നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പേർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അത് ഫുൾ പഠിക്കാം സെൽസ് അഥവാ കോശങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് ദ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് സെൽസ് അപ്പോ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡി എന്നല്ല പ്ലാന് ബോഡിയും അനിമൽ ബോഡിയും എല്ലാവരുടെയും ബോഡി കുറെ ചെറിയ ചെറിയ സെൽസ് ചെറിയ യൂണിറ്റും ഉണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ സെൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താണ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് സെൽസ് സെൽ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ റോബർട്ട് ഹുക്ക് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് സെല്ലിനെ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോ സെൽ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് സെൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ സെല്ലിന്റെ ബേസിസിൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്നും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്നും യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകകോശ ജീവികൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുകോശ ജീവികൾ അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകകോശ ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ ഈസ് കാൾഡ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരേ ഒരു സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഏകകോശ ജീവികൾ എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അമീബ പാരമേഷ്യം യൂഗ്ലിന ബാക്ടീരിയ ഇവയാണ് ഏകകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ പിക്ചർ ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമീബയുടെയും പാരമേസിയത്തിന്റെയും യൂഗ്ലിനയുടെയും പിക്ചർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുകോശ ജീവികൾ എന്താണ് നോക്കാം ദ ഓർഗാനിസം വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഒക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസും എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അനിമൽ സെല്ലിന്റെയും ഒരു പ്ലാന് സെല്ലിന്റെയും പിക്ചർ ആണ് ഒരു ഒരു അനിമൽ സെല്ലും പ്ലാന് സെല്ലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയസ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് സെല്ലിലും ഉണ്ട് അനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാന് സെല്ലിലും ഉണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഹരിതകം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മർമ്മമാണ് കേട്ടോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഏതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനിമൽ സെല്ലിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അനിമൽ സെല്ലിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഒരു പാർട്ട് ഏതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അടുത്തത് സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം രണ്ടിലുണ്ട് അനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാൻ സെല്ലിലും ഉണ്ട് അടുത്തത് സെൽവോൾ സെൽവോൾ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനിമൽ സെല്ലിൽ ഇല്ല അടുത്തത് വാക്യൂൾ വാക്യൂൾ രണ്ടിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അനിമൽ സെല്ലിലെ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് എന്നാൽ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ വളരെ വലിയ വാക്യൂൾ ആണുള്ളത് വാക്യൂൾ ഫേനം അടുത്തത് സെൽ മെമ്പ്രൻ സെൽ മെമ്പ്രൻ അനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാൻ സെല്ലിലും ഒരുപാട് പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും സെൽവോളുമാണ് പ്ലാൻ സെല്ലിൽ ഉള്ളതും എന്നാൽ അനിമൽ സെല്ലിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും സെൽവോളും അടുത്തത് ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് സെൽ സെൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സെൽ ഡിസ്കവേർഡ് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആരാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ അനിമൽ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ അനിമൽ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് കൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് തിയോഡർ ഷോൻ അതാണ് തിയോഡർ ഷോൻ ആ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിയോളണം ടി ജി ഒ ഡി ഒ ആർ ടി ഓർഡർ ഷാൻ എസ് എസ് സി എച്ച് ഡബ്ല്യു എ എൻ എൻ അപ്പോ അനിമൽ സെല്ല് അനിമൽ ബോഡി കമ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് തിയോഡർ ഷോൻ
അതായത് ഒരു സെല്ലിന്റെ സെന്റർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മ അടുത്തത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി സെൽ അടുത്തത് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഈസ് ദ കവറിംഗ് ഓഫ് ദി സെൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ കവറിംഗ് പുറത്തുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ആണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഈസ് ദ കവറിംഗ് ഓഫ് ദി സെൽ അടുത്തത് സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് ഫിൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈന്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സൈറ്റോപ്ലാസം ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് ഫിൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ